ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുളിശ്ശേരിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്ക പുളിശ്ശേരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലൊന്നും അധികം വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ഇടുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അധികം വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അധികം പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുരിങ്ങക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മുരിങ്ങക്കായ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങക്ക ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കഴുകിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുന്നില്ല അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആദ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മുരിങ്ങയ്ക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ പതിനേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു അഞ്ചെണ്ണം ലാസ്റ്റ് കടുക് വറക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കഴുകി തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തന്നെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അധികം കൂടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങക്കായ വേവണതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വെള്ളം ഫുള്ള് വറ്റി കിട്ടണം ആ ലെവലിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുരിങ്ങക്കായ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മുരിങ്ങക്കായ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചേക്കുന്നത് മുരിങ്ങക്കായ വെന്ത് കിട്ടുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം കട്ടില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തൈരും കോക്കനട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉലുവ ജീരകം എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കട്ടിയില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കട്ടിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ അടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തൈരിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക വെള്ളം വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുരിങ്ങക്കായ അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണ ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് തിള കിടന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ തൈരും ഒക്കെ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങക്കായ വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിക്ക് അധികം മഞ്ഞ കളറില്ല
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ തയ്യാറായ കറിയിലേക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ടിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വശം തന്നെ നമ്മൾ കറി ഇളക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മൂടി വയ്ക്കുക സമയമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് കറി റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി